சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்திலிருந்து லேண்டர் கருவி நேற்று பிரிந்த நிலையில் நிலவின் தரைப்பரப்பிலிருந்து நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் உயரத்திலும் அதன் உயரம் இன்று நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரமாக குறைக்கப்பட்டது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் பாரதிராஜாவிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் பாரதிராஜா தற்போது சொல்லுங்க சந்திராயன் இரண்டு விண்கலத்திலிருந்து லேண்டர் கருவி நேற்று பிரிந்த நிலையில் தற்போது அதனுடைய வேகம் எவ்வளவாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்கள் பாரதிராஜா கண்டிப்பாக நேற்று சந்திராயன் இரண்டு விண்கலத்திலிருந்து லேண்டர் விக்ரம் ஆனது தனியாக பிரிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இஸ்ரோவுக்கு மற்றொரு சவாலான பணியாக இருந்தது அந்த லேண்டர் விக்ரமில் உள்ள டாட்டல் திரஸ்டர்ஸ் என்ற இன்ஜினை இயக்குவதான் ஏனென்றால் இது ஒவ்வொரு ஐந்து திரஸ்டர்கள் உள்ளன அதாவது உந்து விசையை கொடுக்கும் ஒரு கருவியானது இந்த ஐந்தும் வெவ்வேறு விதமாக செயல்படும் சமிங்கைகள் அதாவது உயரத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு திரஸ்டர்களில் குண்டு விசை குறைக்கப்படும் அதிகரிக்கப்படும் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை சமாளிப்பது ஐந்து ஆற்றல் திரஸ்டர் இன்ஜின்களை இஸ்ரோ பயன்படுத்துவது இதுவே முதல் முறை ஒரு விண்கலத்தில் இந்த வகையில் லேண்டர் விக்ரமானது இந்த பெருமையை பெற்றுள்ளது இது நேற்று சந்திராயன் இரண்டு ஆர்பிட்டரில் இருந்து பிரிந்து நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்தது இன்று காலை எட்டு ஐம்பத்தோரு மணிக்கு சுமார் மூன்று புள்ளி ஐந்து வினாடிகள் இந்த இன்ஜின்கள் டாப்டல் திரஸ்டர் இன்ஜின்கள் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு அந்த டி ஆர்பிட் என்று சொல்வார்கள் அதாவது உயரம் குறைப்பு நிலவின் தரைப்பரப்பை நோக்கி தற்போது லேண்டர் விக்ரம் ஆனது நேரடி பயணத்தை மேற்கொண்டது இதுவரை ஆர்பிட்டருடன் சேர்ந்து ஆர்பிட்டரின் இன்ஜின் இயக்கத்தில் பயணித்து வந்த லேண்டர் விக்ரம் ஆனது இன்று முதல் சுயமாக தானே தன்னிடம் உள்ள எஞ்சின்களை கொண்டு நிலவை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது நேற்றைய நிலவரப்படி நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்தது அதாவது சுற்றுவட்ட பாதையை பொறுத்தவரை நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் நிலையின் தரப்பரப்பில் இருந்து இருந்தது இன்று அதன் உயரம் நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டராக குறைக்கப்பட உள்ளது இதே போல நாளை அதிகாலை மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரை மீண்டும் அந்த டிராட்டல் டெஸ்டர் எஞ்சின்கள் இயக்கப்பட உள்ளது அப்போது அதன் உயரம் இந்த நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டரிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் உயரமாக குறைக்கப்படும் இதை இதை அடுத்து ஏழாம் தேதி அன்று இந்த டிராக்டல் இன்ஜின்கள் முழுமையாக அனைத்து ஐந்து இன்ஜின்களுமே செயல்படுத்தப்பட்டு நிலவின் தரைப்பரப்பை நெருங்குவதற்கு சில மீட்டர்கள் முன்பு அந்த ஐந்து திரஸ்டர்களில் அந்த லேண்டர் விக்ரமின் நடுவில் இருக்கும் திரஸ்டர்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு நிலவில் வினாடிக்கு இரண்டு மீட்டர் வேகத்தில் தரையிறங்கும் இந்த நிகழ்வுக்கான பிரதமர் மோடி அவர்கள் வரவுள்ளார் இந்த விக்ரம் லேண்டரை பொறுத்த மட்டும் இதில் மூன்று பேலோடு அதாவது ஆய்வு கருவிகள் உள்ளது அதே போல இதன் உள்ளேயே ரோவரும் உள்ளது இந்த ரோவரில் இரண்டு ஆய்வு கருவிகள் உள்ளது இது நிலவின் மேற்பரப்பில் உள்ள கனிம வளங்கள் அதே போல தண்ணீர் இருப்பதற்கான ஆதாரங்களை சந்திராயன் ஒன்று ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது தண்ணீர் எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பதை ஆராயும் ஒரு கருவியும் உள்ளது அதே போல நிலநடுக்கம் தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை ஆய்வு செய்யும் கருவியும் இந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒட்டுமொத்தமாக நாற்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு லேண்டர் விக்ரம் சுயமாக இன்று செயல்பட தொடங்கியுள்ளது அது வெற்றிகரமாக செயல்பட தொடங்கியுள்ளது இது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அளித்துள்ளது ஏனென்றால் இந்த பிராட்டல் டிரஸ்டர்ஸ் இன்ஜினை செயல்படுத்துவது என்பது ஒரு சவாலான காரியம் இது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் முதன்முறையாக ஐந்து திரஸ்டர்களை ஒரு விண்கலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவதைத் தொடர்ந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்கள் அடுத்த கட்டமாக நாளை மீண்டும் ஒரு டி ஆர்பிட் அதாவது மீண்டும் உயரம் குறைக்கப்படும் நிலவின் தரைப்பிறப்பை நோக்கி ஒட்டிட்டு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இந்த விக்ரமானது பயணிக்க உள்ளது இதையடுத்து ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஒன்று நாற்பதிலிருந்து இரண்டு மணிக்குள்ளாக இது நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்க உள்ளது இதை எதிர்நோக்கித்தான் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் காத்துள்ளார் அது அந்த காட்சியை நேரடியாக பார்ப்பதற்காக இஸ்ரோ கண்காணிப்பு மையத்திற்கு அதாவது டிராக்கிங் சென்டர் என்று சொல்வார்கள் அந்த டிராக்கிங் சென்டருக்கு வரும் ஏழாம் தேதி பிரதமர் மோடி அவர்கள் வர உள்ளார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது